Welcome everyone. I'm here at the University of Navarra with Professor Juan Fernando Sayes. On the 4th of June, the complete works of the philosopher Leonardo Polo will be presented. Professor Sayes was one of the main collaborators in this project. I will interview him in Spanish. We will put some subtitles in English below. Buenos días, Professor Sayes. ¿Qué relación ha tenido usted con Professor Polo? Mi relación con Leonardo Polo comenzó siendo yo alumno de la licenciatura de filosofía en la Universidad de Navarra, desde 1979 a 1984. Durante ese tiempo él me impartió dos cursos largos a lo largo de todo el año, uno de ética y otro de teoría del conocimiento. Pero también asistí a muchos seminarios que él impartió en la, en la sección de filosofía, tanto abiertos como para eh, profesores. Entre los años 1990 y 1997, además de asistir a muchos cursos de doctorado que él estaba impartiendo en esos momentos aquí, tuve la oportunidad de poderle acompañar en algunas universidades de América. Y desde 1997 hasta 2013, fecha en que él falleció, pues eh, le, le ayudé en, mu en muchas sesiones mmm, en su casa, ya estaba él jubilado y le pude ayudar para poder eh, posteriormente publicar muchos eh, de sus textos en forma de libro. Durante esas sesiones múltiples a lo largo de, de los días, pues recibí pues, mucha amistad de su parte y con esas condiciones me parece que pude entender su pensamiento mucho mejor, con más con naturalidad. ¿Y cómo encuadrar el pensamiento de Leonardo Polo en la historia de la filosofía? Hay que saber que como buen conocedor de toda la historia de la filosofía, él retoma autores clásicos como tanto griegos como Platón o Plotino o medievales como Agustín, como Tomás de Aquino, como San Alberto Magno, San Buenaventura, como Eckhart, Coscoto, Ockham, etc retoma los puntos claves suyos y corrige, por así decir, las tesis donde están más defectuosos esos autores. Y lo mismo hace respecto de los modernos. Eh, tomando en cuenta, por ejemplo, en la filosofía racionalista, a Descartes, Spinoza, Leibniz, a los empiristas, como es el caso de, de Hobbes, de Hume, de Locke precedentemente también, también toma, se centra mucho en la filosofía de un gran ilustrado, de la ilustración en general, pero en un concreto de Kant, y incide mucho en sus posiciones un tanto equivocadas y eh, solucionándolas por elevación, como él siempre hace, y sobre todo en los grandes del idealismo, como son Fichte, Schelling, Hegel, y posteriormente, todos los post-hegelianos, que él suele decir, acostumbra decir que son anti-hegelianos, que los hay de muchas diversas índoles, por ejemplo, materialistas como Feuerbach o Marx, eh, voluntaristas como Nietzsche, eh, fenomenólogos, como es el caso de Husserl y sus seguidores, eh, existencialistas, medio a caballo entre la fenomenología y el existencialismo, como es Heidegger, bueno, pues la táctica en todos ellos es siempre la misma, recuperar sus preguntas, sus ilusiones, sus grandes proyectos, hacerlos val valer, es decir, interpretarlos in melius, pero donde ve sus límites, donde ve sus defectos, proseguirlos con esta línea que he dicho antes, con los grandes hallazgos que él va descubriendo en la filosofía clásica, especialmente la aristotélica. ¿Cuáles son las disciplinas filosóficas en las que más destacó? De toda la historia de la filosofía, las, por tanto, pues habla de las diversas temáticas que la historia del pensamiento ha puesto en, el, en la palestra, me parece que destaca fundamentalmente en las más altas, que de inferior a superior yo diría que son, por una parte la teoría del conocimiento, por otra parte la ética, ya en una posición más elevada la metafísica y la superior de todas ellas que es la antropología. Pero no cualquier antropología sino la que mira la intimidad personal humana y eso lo llama él antropología trascendental. Me parece que es en la que más destaca. Pero esto no quiere decir que 
en las otras disciplinas clásicas de la filosofía no tenga mmm, suficiente fundamentación, argumentación, y esas para mí son pues todas las clásicas, por ejemplo, la psicología, la sociología, la filosofía de la naturaleza o física clásicamente considerada, así como otras que tienen más eh, influencia recientemente en, la, en nuestra sociedad, como son, por ejemplo, la teoría sobre la familia, sobre la educación y, fundamentalmente, una cosa que preocupa mucho hoy en día, la, su teoría sobre la universidad y sobre la empresa, ¿eh? las vinculaciones entre empresa y economía, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las claves de su pensamiento? Pues las claves de su pensamiento, a mi modo de ver, están, después explico, en la axiomatización de las disciplinas fundamentales, que son las, las cuatro que arriba he indicado en la pregunta precedente. Eh, axiomatizar significa darle vueltas, pensar con mucha fundamentación las claves de esas disciplinas hasta dar con, con las piezas clave. Las piezas clave de esas disciplinas, es decir, los temas peculiares de ellas, son lo que los filósofos llamamos actos, actos sin potencia. Actos que son jerárquicamente distintos entre sí y están vinculados, están unidos. En la teoría del conocimiento tiene sus actos, los, eh, la ética tiene sus bases fundamentales, sus actos, la metafísica también y desde luego la intimidad humana es lo más rico activamente. Entonces descubrir esas, esos, eh, esas dimensiones reales y ceñirse a ellas tiene un gran atractivo, una gran perfección, y, y eso anima mucho el, el saber eh, filosófico. ¿Por qué es importante para el pensamiento de hoy en día? El, en una época de crisis como la nuestra, descubrir estas verdades capitales tan relevantes, sin posibilidad de contradicción, da mucha seguridad. Y aparte, pues anima a que nuestro pensamiento huele en alto, ¿eh? grandes ideales a largo plazo, como decía él. A mi modo de ver, nos ha abierto como un camino expedito, como una autopista para correr a gran velocidad en ella, teniendo en cuenta que ha barrido a su vez los, los obstáculos tradicionales a los que han... Eh, al final terminado en una situación de perplejidad esos problemas sin solución de los grandes filósofos de todos los tiempos. ¿Nos puede hablar brevemente sobre las obras completas de Leonardo Polo? Completas, me he traído un ejemplar, el ejemplar, este es el personaje. Las obras completas que acabamos de publicar este año mmm, comprenden 27 volúmenes de más de 30 libros que él ya tenía publicados en otras diversas editoriales, más tres libros que reúnen alrededor de 70 artículos, bueno, no solo artículos, sino entrevistas, prólogos, etc., también publicados en diversas revistas especializadas. En la suma de esos 27 volúmenes, conforman alrededor de unas 9.000 mmm, páginas. Quiero decir que si esto lo vemos impreso, suman en las dos caras alrededor de, como te diría, pues unos 60 centímetros de papel impreso del tamaño que, que he enseñado de este volumen, ¿no? Si hay una serie A, eso indica que habrá un serie B. De seguro que, que habrá una serie B, pero el primer objetivo que tenemos es traducir al inglés la serie A, para que uh, esta filosofía de mucho fondo pueda llegar a un público amplio. La serie B se compondrá de sus papeles manuscritos, que son múltiples y de diversa índole. Hay libros, pero también hay artículos correcciones de sus, de sus propias publicaciones, etc. Y muchas, fundamentalmente, muchas cintas grabadas que hemos digitalizado porque lo usual en él era mmm, dar cursos en pens de pensamiento vivo, 
es decir, eh, hablar en voz alta sobre el tema en cuestión o las preguntas que el interlocutor le hacía, sea de la índole que fuese, pues profesores, empresarios, políticos, etc. De esas... Eh, de esos cursos, de esos eh, trabajos, lo que hemos hecho es intentar eh, poner orden para evitar que sean repeticiones de asuntos ya incluidos en las primeras obras y veremos progresivamente, poco a poco, cómo intentamos publicarlos eh, de tal manera que sean obras que tengan un aporte distinto de lo ya dicho en la primera serie o serie. ¿Y qué importancia tiene ese proyecto? Pues significa este proyecto manifestar a un público amplio que Leonardo Polo no es uno más en los, de, entre los grandes de la historia del pensamiento, sino ver cómo lo supera en puntos radicales. ¿no? Eh, en una época carente de fundamentación, no solo para asuntos teóricos, sino también para muchas actividades prácticas humanas, me parece que esto es una gran, un gran aporte, ¿eh? porque todos estos trabajos arrojan luz no solo sobre los, los asuntos, las disciplinas teóricas más importantes, la persona humana, los fundamentos de la realidad, cómo es el conocer humano, la fundamentación de la ética, sino también para muchos otros aspectos prácticos, ¿eh? cómo es, debemos llevar a cabo bien nuestros trabajos, cómo es la vinculación familiar, cómo debe llevarse a cabo una buena fundamentación en la educación, cuál es la intríngulis, la conexión de una universidad para que verdaderamente lo sea, etcétera, etcétera. Los aportes pueden ser, por tanto, muy, muy solemnes para las diversas facetas de lo humano.